vamos falar de cuidados com o cabelo fino. Na mudança do cabelo, muitos fatores são levados em consideração em relação aos fios finos, grossos, naturais, com química, tingidos ou descoloridos. A atenção maior é com modificações em cabelo fino. O cabelo fino, no geral de origem genética e por problemas de queda de cabelo, como são delicados e frágeis, podem haver rompimento de forma fácil e pela textura. Ressecam mais rápido com tratamentos químicos ou agressões da poluição e sol. Então fica a dica. Quem tem cabelo comprido sabe que desembaraçar os fios é uma tarefa delicada e para piorar o cabelo fino tende a formar mais nós. Apesar disso, depender também do tipo de química usada no cabelo. Não tem segredo, o correto é tirar um tempo para fazer isso. Começando primeiro pelas pontas e subindo gradativamente. Então você vai começar primeiro pelas pontas, né? Se o cabelo estiver fino devido ao enfraquecimento, ele tende a ficar mais propenso à quebra, portanto não se deve puxar o pente com, ou escova com força. Então vai, né? desembaraça com os dedos também suavemente. Se você tem cabelo cacheado, potente, Primeiro, desembaraçar com as mãos, com cuidado para preservar os cachos. Até fios grossos apresentam risco de transformações em cabelos ralos se não forem tomados cuidados adequados. Existem truques para aplicação interessantes. Os fios descoloridos passam impressão de cabelo mais ralo e escurecimento ap aparenta fios mais grossos. As pessoas com cabelos finos devem evitar o processo de descoloração e tratamentos químicos que reduzem o volume. A dica importante é em relação à escolha do shampoo ideal ao tipo de cabelo fino. A recomendação é que este produto seja cristalino, sem muito hidratantes na fórmula. Os shampoos cremosos devem ser evitados com excesso de substância para restauração e hidratação. A preferência deve ser para shampoos direcionados ao cabelo fino e sem volume. O uso de pouco cosmético com os fios leves e maior volume é o recomendado. Né? E se você tem o cabelo cacheado, primeiro você tem que desembaraçar com a mão, também usar produto para cabelo né? cacheado, tomar bastante cuidado. O efeito dos fios leves é considerado com shampoos anti-resíduos a cada 15 dias. Se for realizada escova progressiva, procedimentos químicos, é importante conservar com, ou conversar com o cabeleireiro porque em algumas situações esse shampoo específico pode tirar o refeito do tratamento. No processo da hidratação, a dica é utilizar produtos com queratina, óleo de frutas ou manteiga de karité, com eficácia para cabelos resistentes e fortes. A frequência é a cada 15 dias, então tem que cuidar mesmo dos cabelos. Secagem. A chapinha e o secador podem ser usados, porém algumas considerações, o diferencial para o cabelo fino. A aplicação do protetor térmico anteriormente ao secador é recomendada, evitando agressões, agressões aos fios. É ideal pentear bem, sem embaraçado para secar. A secagem do cabelo deve iniciar pela raiz até as pontas e a distância do aparelho deve ser respeitada, no mínimo 3 cm do couro cabeludo. Em relação à chapinha, a orientação é usar apenas em caso de emergência. Para que as pontas fiquem mais dentro ou fora, o óleo de argan é indicado como proteção, hidratação e brilho. Gente, realmente o óleo de argan é tudo de bom para o cabelo em vista, tá certo? A questão de desembaraçar os fios é muito importante, com atenção especial no caso do cabelos finos, tem muitos nós. Esse cabelo especial embaraça com facilidade e o risco de quebrar é muito grande. Então a dica é evitar o cabelo solto ao vento, prender de forma parcial ou total, dormir com fios soltos é inadequado porque ele vai embaraçar mais, a dica é prender é, ele com a certa folga, tá? Para pentear é fundamental a cautela sem esforço para desembaraçar. O secador sempre é polêmico com sua temperatura alta, é um fator que sempre contribui para o enfraquecimento dos fios, já que eles perdem gorduras e proteínas com aquecimento. Por esse motivo, o correto é usá-lo numa temperatura mais fria. Mantenha o secador a uma distância mínima de 10 cm, sempre em movimento, né? Não fica com o secador parado. 
Não direcione o calor diretamente para o couro cabeludo, pois além de queimá-lo, isso pode acentuar a oleosidade na raiz dos fios. O correto é usar o aparelho de cima para baixo para evitar os fios fiquem arrepiados. Mas tem que também cabelos lisos, pode usar na direção contrária para dar mais volume. Então o volume você vai controlar também no secador, né? Já as mulheres de cabelo cacheado podem preferir o difusor normalmente. Vamos para atenção na hora da lavagem, tá? Sempre use produtos condizentes com o seu tipo de cabelo. Quem tem cabelos finos, pode, pode estar fraco, pode usar produtos que agreguem matéria a essa estrutura. No geral, todos os produtos têm seu rótulo para qual finalidade são indicados. Nesse caso, opte por um produto para cabelos envelhecidos. Não é fácil de achar, né? Então, mas existe e é bom... Vale a pena achar um produto para cabelos envelhecidos se o seu cabelo está fino. É muito comum pessoas que têm o cabelo fino, têm o couro cabeludo oleoso. Por este motivo, lavar todos os dias e evitar a queda devido à oleosidade. Né? Se o problema é oleosidade, você tem que é, passar um shampoo para pH neutro, tá certo? Condicionadores e cremes e tratamentos à base de lipídios com ceramidas, cerâmicas, geleia real, óleo naturais, que além de tratar, lubrificam as escamas, deixando-os mais soltos e evitando os fios que se juntem. Esse truque já ajuda a evitar também os nós. Gente, eu vou ficando por aqui. Dá um joinha aí pra mim, comente à vontade aqui embaixo o que você achou da matéria, sua experiência e também mais dicas para nós. Compartilhe esse vídeo no Facebook, dá um joinha aí pra mim e inscreva-se no nosso canal pra você saber tudo sobre saúde, beleza e bem-estar. Um beijo pra vocês, um beijo lá no coração de vocês.